আসসালামু আলাইকুম হ্যালো एवरीवन वेलकम टू माय চ্যানেল இனிக்கு ஒரு சின்ன லంచ్ vlog தான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போறேன் எல்லாரும் வீட்ல சேஃபா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து இது வந்து கஷாயம் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி கஷாயம் குடிச்சீங்கனா இந்த டைம்ல உங்களுக்கு கொஞ்சம் இம்யூனிட்டி பவர் அதிகமாகும் அப்படியே வீட்ல இருக்கிற பில்லோ கவர் பெட் கவர்ஸ் எல்லாம் மாத்திட்டு இருந்தேன் இப்போ லீவ் டைம்னால நமக்கு என்ன சேத்துறோம் அததான் வீட்ல இருக்கிறது எல்லastype ஒண்ணுலாம் செஞ்சிட்டு இருப்போம் இப்போ லாக் டவுன்னால எங்கயுமே கடைகள்லாம் இல்ல பட் இன்னைக்கு தான் கடச்சது ஃபிஷ் சோ வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க இது வந்து ஒரு 2 kg இருக்கும் கெண்டன் சொல்வாங்க எங்க ஊர்ல இது இனிமேல் தான் க்ளீன் பண்ணனும் எப்பயுமே ஃபிஷ் க்ளீன் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்துருவாங்க பட் நீ க்ளீன் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கொடுத்துட்டாங்களா என் ஹஸ்பண்ட் தான் க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எனக்கு க்ளீன் பண்ண தெரியாது சோ அவங்க தான் க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி கொடுப்பாங்க இதுக்கு அப்புறம் தான் லంచ్ செய்யணும் இன்னைக்கு லంచ్ vlogல செட்டி நாடு ஃபிஷ் கரையும் ஃபிஷ் ஃப்ரையும் எப்படி சேர்த்துன்னு காட்ட போறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஷ் ஃப்ரை நம்ம எப்படி சேர்த்துன்னு பார்த்தறலாம் அதுக்கு நான் மூணு டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி தூள் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல சேர்த்துக்கறேன் அடுத்ததா ஒரு கொத்த அளவுக்கு கர்வாப்பில ஒரு 15 பல்லு பூண்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு புளி இதையும் இதல சேர்த்து நல்லா மையா அரைச்சுக்கங்க கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கூடவே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு ரொம்ப தண்ணி அரைச்சறாதீங்க உங்களுக்கு வந்து பேஸ்ட் ஆகற மாதிரி இருக்க மாதிரி அரைச்சுக்கங்க இப்போ வந்து ஒரு 1.5 கிலோ இருக்கும் இந்த மீன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் மசாலா அரைச்சிட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மீனா நம்ம பரட்டி வச்சறலாம் எல்லா மீன்லயே மசாலா தலவி வச்சாச்சு ஒரு 1 hour அளவுக்கு இது நல்லா ஊறட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம செட்டி நாடு ஃபிஷ் கறி எப்படி சேர்த்துன்னு பார்த்தறலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கடாயில 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் 3 கிராம்பு இத எல்லாத்தையும் dry roast பண்ணிட்டு ஒரு பவுடர் அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் தண்ணி எதுவும் சேர்க்காம அடுத்தது கடாயில எண்ணெய் சேர்த்து 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கேன் அது சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கிடுங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கனதுக்கு அப்புறமா மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளி இந்த மாதிரி நறுக்கி சேர்த்துக்கங்க தக்காளி நல்லா வதக்கி நல்லா மேஷ் ஆகற அளவுக்கு வதக்கிக்கங்க வதக்கி ஒரு பிளேட்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சிட்டு அது நல்லா ஆறட்டும் அதே கடாயில எண்ணெய் எதுவும் சேர்க்காம ஒரு தேங்காய் வந்து இந்த மாதிரி துருவி எடுத்துர்க்கேன் அது இதல சேர்த்துக்கங்க தேங்காய் சேர்த்ததுமே லோ फ्लेம்ல வச்சுக்கங்க இல்லனா அடி பிடிச்சிடும் தேங்காய் எல்லாம் இந்த மாதிரி நல்லா dry roast ஆ வறுத்துக்கங்க தேங்காவை ஒரு 5 ல இருந்து 6 நிமிஷம் வரைக்கும் வதக்கணும் இதோட நம்ம மூல இருந்து 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி தூள் எடுத்துக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு காரம் இன்னும் கொஞ்சம் வேணும் குழம்புல அப்படினா இன்னும் கூட நீங்க சேர்த்துக்கலாம் பட் நம்ம மிளகலாம் போடுறனால உங்களுக்கு கரெக்ட்டா வந்துரும் குழம்புக்கு காரம்லாம் இதை நல்லா வதக்கிட்டு ஒரு பிளேட்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நல்லா ஆற விட்டுருங்க ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல நம்ம வறுத்து வச்ச தேங்காயையும் சேர்த்துக்கலாம் நிறைய இருக்கறதால நான் ரெண்டு பேட்சா போட்டு அரைச்சுக்கறேன் தேங்காயவும் சேர்த்தாச்சு அடுத்து தான் நம்ம வதக்கி வச்ச தக்காளி வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து தான் இது கூட நம்ம பொடிச்சு வச்ச பவுடரையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு நல்லா மைய அரைச்சுக்கங்க அடுத்ததா ஒரு பாத்திரத்துல நான் நல்லெண்ணெய் சேர்த்திருக்கேன் ஒரு 4 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் இருக்கும் இதல இதல ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு உளுந்த பருப்பு சேர்த்திருக்கேன் இப்ப 
கடுகுல் நம்பருப்பு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு கொத்த அளவுக்கு கருவேப்பிலை இதில் சேர்த்துக்கோங்க இதில் நான் ஒரு கப் அளவுக்கு வெங்காயம் சேர்க்குறேன் இதில் சின்ன வெங்காயம் தான் சேர்க்கணும் பட் இன்றைக்கி என்கிட்ட சின்ன வெங்காயம் கிடையாது அதனால் நான் பெரிய வெங்காயமாக சின்ன சின்னதாக நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் அதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி ரெண்டாக கீழே இதில் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க கூடவே இதெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்ததான் ஒரு எலுமிச்சம்பளை சைஸ் புளியை வந்து ஊற வச்சுட்டேன் ஊற வச்சு ஒரு ரெண்டு கப்பு தண்ணியில் கரைச்சிட்டேன் கரைச்சி அந்த தண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இதோட நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த பேஸ்ட் இதில் சேர்த்துக்கலாம் பேஸ்ட் சேர்த்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நல்லாவே திக்காக இருக்கும் பேஸ்ட்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எவ்வளோ கன்சிஸ்டன்சி வேணும்னு பார்த்துட்டு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணிலாம் நல்லா சேர்த்ததுக்கப்புறமா மூடி வச்சுருங்க மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதி வர்றப்ப ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் இதில் சேர்த்துக்கோங்க கூடவே தேவையான அளவு உப்பும் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் அதுக்கும் நல்லா கொதிக்க விட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிரிஞ்சு மேலே வந்துடுச்சு குழம்பு நல்லா ரா ஸ்மெல்லாம் போய் ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்ம இதில் ஃபிஷ் போட்டுடலாம் நான் இதில் ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு ஃபிஷ் இருக்கும் அதாவது மீனோட வால் பகுதியும் தலைப்பகுதியும் எடுத்திருக்கேன் அது இதில் சேர்த்துக்கிறேன் மீன் எல்லாம் போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மீன் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு எண்ணெயெல்லாம் மேலே பிரிஞ்சு வந்துருச்சு நம்மளோட செட்டினோட ஃபிஷ் கறி சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு பாருங்கள் எப்படி நல்லா வெந்திருக்குன்னு அடுத்ததாக இதை கூடவே ஒரு ஒரு கொத்தளவுக்கு மல்லி இலை மேலே தூவி விட்டுருங்க மல்லி இலை தூவி விட்டுட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு கால் மணி நேரம் கழித்து இதை சர்வ் பண்ணுங்கள் மீன் குழம்பு எப்போயுமே ஒரு கால் மணி நேரம் அரை மணி நேரம் கழித்து தான் சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் அப்போ தான் எல்லாம் அந்த ஃபிஷ்ஷோடு போய் எல்லாம் வந்து செட்டாக இருக்கும் இந்த ஃபிஷ் கறி ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம எப்போயுமே சாப்பிட்ற மீன் குழம்புக்கும் இதுக்கும் ரொம்பவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு இது வந்து தேங்காய் பால் சாதம் நார்மல் ரைஸ் அந்த மாதிரி சர்வ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் வெறும் ரைஸ் மட்டும் இல்லை இட்லி பூரி சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும் இந்த மீன் குழம்பு உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக நம்ம ஃபிஷ் ஃப்ரை செஞ்சிடலாம் ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கு நான் கடாயில் என்ன விட்டுருக்கேன் என்ன நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம மீனை சேர்த்துக்கலாம் இந்த மீன் வந்து ஒரு மணி நேரம் அளவுக்கு நல்லா ஊறி இருக்குது எல்லா மீனையும் சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் ஒரு சைடு வேகட்டும் ஒரு மாதிரி திருப்பி போட்டுருங்க இந்த ஃபிஷ்ஷில் நம்ம புளிலாம் சேர்த்துருக்கனால கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் திருப்பி போடும்போது பார்த்து திருப்பி போடுங்க இந்த ஃபிஷ் கொஞ்சம் பிரிஞ்சு வர மாதிரி இருக்கும் ஃபிஷ் ஃப்ரையும் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த லன்ச் ப்ளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள்
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எப்படி இதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் அண்ட் அல்லா ஃபேஸ்